artistas bienvenidos de nuevo a mi canal ya estamos aquí de nuevo para comenzar con el álbum de comunión 2024 de daika bueno voy a enseñaros los papeles y los materiales con los que vamos a hacer este álbum de comunión eh, yo he comprado dos colecciones de la colección principal yo ya la tengo colocada las dos hojas seguidas veis dos colecciones de esta he comprado una de los básicos que ya os la enseñé en el vídeo anterior una de los básicos y he comprado una pequeña, ¿vale? A mí me gusta tener una pequeña, por si acaso hay alguna cosa que quiera poner y el álbum no es muy grande, por, lo, por ejemplo esta, y no lo quiero cortar, pues la cojo de 20 por 20 Esto en cuanto a colecciones. Luego, he comprado de Daika también, de las telas de scrap, eh, que son telas de scrap, que se llaman, que están un poco como plastificadas. Eh, esta que es grande, esta que es grande, que es de 70 por 32 y esta que es de 31 por 31 no sé todavía si voy a poner la tapa de atrás o la de adelante con las mariposas, pero una de las dos tapas la voy a poner, estas dos luego nada, sacar todo lo que tengáis en estos tonos yo tengo aquí cintas de otras colecciones y, y lazos en rosa puntillas, veis tengo aquí de todo un poco pues esto lo que tengáis en casa lo preparáis aquí en un cestito estas las he comprado ahora para, para esta colección, no sé cuáles utilizar, estas son quizá demasiado naranjas, estas son más rositas, estas verde oscura me gusta para que resalten y con ho y hojas. Esto lo tenía yo de, la, de Cápsule, de una colección que hay que se llama Cápsule en verde, no sé si lo utilizaré, pero bueno, lo he sacado por si acaso. Y luego fl otras flores que yo tengo, flores verdes, rosas, pues más o menos las que me puedan valer. Yo tengo ya aquí todo preparado. Y, y vamos a comenzar a sacar aquí una florecita y vamos a comenzar a hacer este álbum de comunión 2024 bueno ya estamos aquí para empezar a diseñar nuestro álbum de comunión de niña y eh, lo primero que voy a hacer os lo voy a enseñar es lo que hago siempre en todos mis álbumes que es eh, organizar las tapas con su tamaño y organizar las hojas con su tamaño y qué tipo de encuadernación en este caso voy a poner espina doble Ahora pintaremos aquí la espina, la voy a pintar con vosotros. Vale, he decidido al final que voy a hacer un álbum no tan grande, tan grande, porque me va a llevar mucho tiempo y tengo que hacer dos de comunión. Y yo sé que estáis esperando hacer este, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y, y las tapas van a medir lo siguiente. De ancho van a medir 25, yo lo dibujo así. ¿Vale? De alto van a medir 22 y medio. Ya es un álbum grande, ¿eh? porque lo normal es hacerlo con las hojas de 20 por 20 y hacerlo de 21, pero bueno, en este caso es más grande. Y luego, eh, el lomo, eh, yo en el álbum quiero hacer lo siguiente, quiero que el álbum se abra, que pasen las cuatro páginas que va a tener y al final haya un hueco como de 2 centímetros para poner un cajoncito con el libro de firmas. Entonces, mi lomo tiene que medir. Eh, ahora os lo voy a decir voy a hacer primero la espina para que veáis cómo saco el, el tamaño del lomo el lomo evidentemente de alto también mide 22 y medio el lomo eh, eh, el cartón que es de 2 milímetros vale mis hojas van a medir esto mide 22 y medio mis hojas van a medir 22 y de ancho van a medir 23 le voy a dejar 2 centímetros al final como yo pongo espina doble como yo veo aquí, voy a poner una espina doble, o sea, un centímetro y dentro otro centímetro, eh, ya me como uno y ya son 24. Entonces me quedaría solo un centímetro desde las hojas hasta el final del, del álbum. Y estas, como la quiero hacer con sobres para meter tarjetones, la tengo que hacer de 22 de ancha, perdón, de 23 de ancha, el mismo ancho que esta, 23. Y de alta tengo que aumentar un centímetro más arriba y uno más abajo para doblar y pegar esta sobre esta. Entonces serían 24. Hojas, 4. Yo voy a hacer 4 páginas. ¿Vale? Encuadernación en espinal doble. Lo de siempre. Yo eh, dejo 5 centímetros hasta que comienza el lomo. El primer espacio es de 1,5 
voy a poner cuatro espinas dobles, una, dos, tres y cuatro. Desde que termina la última espina hasta que acaba la, la tapa, se supone que son otro centímetro y medio, y luego otros cinco centímetros. En este caso voy a dejar entre las páginas un centímetro y medio. ¿Vale? Y las espinas dobles miden cuatro siempre, dos que suben y dos que bajan. O sea que eh, aquí miden 1, 2, 3 y 4, 2 y 2, 4, 2 y 2, 4 y 2 y 2, 4. ¿Cuánto mide en total? Pues sumo todo esto y vamos a ver, serían 5, 6 y medio, 10 y medio. 11, 12, 16, 17 y medio, 21 y medio, 22, 23, 27, 28 y medio, 33 y medio, si no me he confundido, 33 y medio la cartulina que tengo que cortar por el alto de mis hojas que son 22 centímetros. Esta es la cartulina que tengo que cortar para encuadernar. Lo vamos a sumar otra vez, serían 5 y 5, 10, 10, eh, 10. 10 y 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 28, 32, 33 y medio. Eso es lo que tiene que medir mi cartulina. Si yo pego las, las espinas, si yo pego estos triángulos así, me sale el ancho de mi lomo, que serían 1 y medio y 1 y medio, 3, 4 y medio, 6 y 7 y medio. El lomo va a medir 7 y medio. Mi lomo, este lomo... Lo voy a dividir y ahora os explico por qué. Va a medir 7 y medio. Porque yo voy a hacer las, las hojas con anchura. Para no tener agobios. Por si quiero poner flores que no choquen. Pero no lo voy a cortar de 7 y medio. Lo voy a cortar de 7 y medio más 2. Lo voy a cortar de 9 y medio. Porque estos 2 centímetros. La espina, nuestra espina doble va a ir aquí. Y luego me van a sobrar aquí 2 centímetros para hacer el cajón sobre esta tapa, ¿vale? Tengo que dejar un hueco de 2 centímetros. Entonces, eh, resumiendo todo esto, que esta es la estructura, dos cartones de 25 por 22 y medio, un cartón de 9 y medio por 22 y medio, cuatro páginas de 23 por 22 y cuatro páginas de 23 por 24. Y luego una cartulina, que va a ser la que haga nuestra espina doble, de 33 y medio por 22 que es lo que miden nuestras páginas, ¿vale? Ahora ya voy a hacer esto más pequeñito para que lo podáis eh, ver. Yo tengo aquí cortados mis cartones, 9,5 y medio por 22 y medio y 25 por 22 y medio. Tengo aquí los tres cartones de 2 milímetros. Va a salir un lomo bastante ancho, ¿veis? Va a salir un lomo bastante ancho, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí al final... Va a ir un cajón de 2 centímetros, ¿eh? que se va a comer eh, de este ancho, se va a comer 2 centímetros y me queda 7 y medio, que es lo, yo, que, lo que yo quería para mi, para mi espino. Vale, de, los, de las telas de, de, de scrap, que son como si fueran telas plastificadas, no sé muy bien todavía lo que es, es un poco como plastificado, eh, yo compré esta grande y compré esta. Entonces, no lo he pensado todavía, lo voy a pensar con vosotras eh, y con vosotros. Yo creo que voy a forrar. Creo que voy a forrar. A ver. La parte de atrás la voy a forrar de lunares. La parte de atrás de lunares. Así, nuestra parte de atrás, que va a ser esta, de lunares. Independiente, ¿eh? Luego, el lomo también de lunares. Este lomo aquí también de lunares. Y luego, la parte delantera me gustaría forrarla con las mariposas, pero luego hacerle un marco con lo que me sobra de esta de lunares. Es decir, poner mariposas, forrarla en mariposas, y luego hacer otro marco grande eh, con, con los lunares para luego poner ahí la niña de comunión o los detalles que yo quiera para la portada de mi, de mi álbum. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a forrar independientemente 
Ahora os explico las medidas. Eh... He comprado, vosotros me habéis visto usar esto mil veces, que mide 2 centímetros, para dejar 2 centímetros alrededor. Pero hoy justo, justo, justo me acaba de llegar todo esto en rosa, que os lo voy a enseñar. Mirad lo que he comprado, cuántas cosas. Os lo voy a enseñar ya que estoy aquí. ¿Qué más? Espera, me falta algo. Mirad, he comprado todo esto que es otro juego de encuadernar. En esta ocasión lo he comprado en rosa. Eh, esto mide medio centímetro de ancho, esto también mide medio centímetro pero en lugar de dos centímetros lo he cogido de uno y medio porque yo creo que con, con uno y medio también se encuaderna bien y así ahorramos un poquito de papel entonces, bueno, depende del peso, depende del tipo de papel para tener de uno y medio también con su esquinero, el otro lo tenía ya muy desgastado que me lo ponen con el nombre, ¿veis? esto <risa> ¿Sabéis lo que es? Yo no lo he usado nunca, pero ni lo he estrenado porque lo acabo de, de recoger. Es un corta... corta... Mmm, washi tape o corta cinta de doble cara. Se pone así y cortas la cinta de doble cara, o en este caso así o así. ¿Vale? Esto es para cuando el cuaderno... Eh, es como, como unos, unas presas para sujetar papel, para encuadernar en condiciones o si quieres abrir agujeros. Bueno, me, me apetecía tener esto para que salgan bien rectitas las cosas. Y luego esto, que es una plegadera. Esto es una plegadera pequeñita. Acordaros que yo me confundí y compré esta grandota. Grandota, grandota, fijaros qué diferencia. Y la verdad es que es un poco incómoda. Entonces, he visto esta chiquitita, donde la he comprado yo. Y, ¿veis? La voy a usar eh, así en chiquitita. Vale, bueno, pues esto solamente para que lo veáis. Que esto es muy útil, ¿eh? Para encuadernar es súper útil. Bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a utilizar la de uno y medio. Vamos a pausar esta. Y vamos a dejar aquí uno y medio alrededor. ¿Vale? Así. Entonces voy a encuadernar esta tapa por un lado. Esta tapa por otro lado. Y luego el lomo, que sabéis que le dejo unas alas a los lados para luego eh, poner estas eh, pegadas en esas alas. Entonces, como siempre... Yo voy a dejar un centímetro y medio todo alrededor. He hecho pegamento. Pego mi, mi, mi cartón, a la, a, en este caso a la tela. Y luego dejo un poquito aquí con las esquineras. Dejo aquí un trocito como dos milímetros para cortar la esquina. Y luego voy pegando todo para adentro. Esto ya me lo habéis visto hacer muchas veces. Y, y lo voy a hacer a cámara rápida. Vale, ya está forrada nuestra, nuestra primera, la contraportada trasera. Vamos a forrar esta. Vamos a hacer exactamente lo mismo.
ya tenemos nuestras dos tapas, ¿veis? No sé si me gusta más así o así. No, así. Vale, y ahora vamos a forrar el lomo. El lomo lo vamos a forrar con esta. Vamos a ver cuánto nos queda por arriba y por abajo. Yo suelo, si el lomo mide 9 y medio por 22 y medio, yo suelo dejarle de ancho a, a la tela, le suelo dejar 10 centímetros más. O sea, 19 y medio. 19 y medio de ancho. O sea, 5 centímetros a un lado y 5 a otro. Y de alto, pues ahora al de alto ahora lo veremos. A ver cuánto nos queda. Voy a cortar primero esto. Y voy a cortar una tira de 19 y medio. A ver si me cabe aquí. A ver si me cabe. 19 y medio. Ahí. Sí, pues me ha cabido. 19 y medio. Y ahora le vamos a dejar por arriba. Le vamos a dejar por arriba como 3 centímetros. Sí, tres y medio. Tres y medio. Y tres y medio son siete. Esto más siete son veintinueve y medio. Pues de alto lo vamos a cortar de veintinueve y medio. Así. Un poquito más, un poquito menos, da igual, ¿eh? O sea que no... Vale, y ahora a esta sí le voy a echar cola de encuadernar para que quede bien, bien sujeta. Voy a pegar esto aquí, esto lo voy a pegar para acá y esto lo voy a pegar para, para acá. Y luego ya en estas alas es donde vamos a pegar las tapas. Esta tapa va a ir aquí y esta tapa va a ir aquí. Así va a quedar, ¿veis? Nuestra estructura del álbum. Pero voy a esperar porque esto, esta tela como está como plastificada, yo creo que va a tardar más en secarse, en secarse que si fuera papel. Entonces voy a esperar un poquito a que seque esto y continuamos montando la estructura del álbum. Vamos a esperar un poquito. Vale, vamos a, a pegar esta tapa aquí y esta tapa aquí. Yo creo que la voy a cortar un poquito por abajo. En diagonal. Para que no sobresalga. Así, un pelín de nada. Vamos a echar aquí cola. Vale, vamos a esperar a que esto sí que seque súper bien. Luego, de todas maneras, yo aquí 
en las cuatro esquinas le voy a poner para adornar y para sujetar bien bien le voy a poner cuatro brats de estos doraditos porque algún toque dorado le, le daremos al álbum pero necesito esperar a que esto seque súper bien para que, para que aguante bien el peso de, del álbum, ¿vale? Vale, mientras se va secando esto, encima ahora ha salido un poquito el sol, así que mejor todavía, eh, yo aquí le quiero poner un cartón. Y le voy a poner este cartón, un cartón, esta es de un milímetro, ¿vale? Aquí, y estaba pensando, os dije que iba a poner este papel, pero otra vez este papel no me apetece porque va a estar muy cargado de rosa y muy de topitos. Entonces... De la colección de, de 20x20 voy a coger el verde y voy a ponerle aquí delante esto, lo voy a forrar en verde, ¿vale? Me va a quedar muy justito porque le voy a quitar un pelín, la verdad. Porque este mide, he calculado yo de quitarle 6 centímetros arriba y abajo y 6 centímetros por derecha e izquierda y mide 19 por 16 y medio. Le puedo quitar medio centímetro, le voy a quitar medio centímetro, así no me va a costar tanto eh, encuadernarlo, o sea, forrarlo, perdón. Vamos a dejárselo en 18 y medio, 18 y medio, ahí. 18 y medio por 16. Así, lo vamos a dejar así. Entonces hemos dicho que dieciocho con cinco por dieciséis. Eso va a ser lo que vamos a poner aquí. Voy a utilizar algo de dorado. Entonces voy a coger una cartulina dorada, cartulina, cartulina que luego la pondré un filito debajo, de medio centímetro, ¿vale? Voy a dejar esto así, y le voy a poner un filito ahí dorado, algo, un toquecillo así doradito, que ahí se ve muy, muy brillante, ¿veis? Vale, pues mientras he cogido, ya os digo, este papel de, de topitos en, en mint, y voy a forrar esto con este papel. vamos a poner aquí y vamos a ir preparando lo que vamos a, a poner yo estoy mirando eh, los daikas que vienen para recortar y yo eh, me enamoré de esta niña y yo creo que voy a poner esta niña en, 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 aquí en la portada he sacado los patitos que la van a acompañar Patitos por aquí, patitos por allá, así. Eh, mariposas, vamos a poner por aquí mariposas. Yo creo que voy a poner esto de mi comunión también, aquí. Ahora recortamos las esquinitas que quedan. Por aquí voy a poner, eh, pues quizá ponga la casita verde, aquí, ¿eh? Esta casita, la vamos a recortar a ver cómo queda. a ver cómo queda la, la casita con los patitos y la niña 
Quizás tengamos aquí algún otro animalito. Mirad, el cerdito, qué mono para ponerlo aquí. Y luego, eh, o el conejito, bueno, eso ya lo veremos. Y luego por aquí le quiero poner flores. Quiero poner flores, un poquito así eh, a ver dónde las ponemos, pero quiero poner flores. Incluso que la mariposa esté encima de las flores. Y quiero que esta sea la, la portada de, de nuestro álbum de este año. Eh, esto tener en cuenta que lleva esto así por debajo. Todo esto lo pienso mientras se están secando las cosas o, 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 o para un momentito para, para que se seque o para recortar algo. Mirad, ahí. Fijaros qué que bonito queda, ¿vale? Vamos a cortar y lo vamos a hacer así. Eh, no sé si poner estas flores o vamos a ver cómo quedarían ya con flores naturales o mezclarlas, porque hay gente que las mezcla, tanto las de papel como las de... A ver, incluso alguna perla, bueno, pues ya vamos viendo, vamos viendo, ¿eh? Podemos poner de las dos flores. Podemos poner de estas y de las otras. Fijaros qué bonito, por favor. Estas verdes, oscuras. Podemos poner alguna por aquí. En la casita. Así. A ver dónde he puesto las rosas aquí. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo según vayamos colocando las cosas, ¿vale? Pero sí creo que, que le voy a poner a alguna que otra flor, incluso alguna perlita por aquí, o incluso las flores, sacarlas un poquito fuera del marco, para que no quede el marco tan, tan cuadrado, sino que, que las flores salgan un poquito, así, podemos ir haciéndolo así, naturales con las otras, mezclándolas, poniendo aquí alguna piedrecita. Ah, eh, yo tengo, no sé vosotros, pero yo tengo... De estas de, de que he ido comprando de los años y he encontrado estas que son verdes, que son del mismo color. No quiero que resalte nada, lo único que quiero que resalte es la niña. Entonces esta a lo mejor la parto al medio y le puedo poner un trocito por aquí arriba, ¿vale? O le podemos poner un trocito por debajo de la niña, ¿vale? O en esta esquinita o en, así en la esquina. Eh, eso también lo quiero colocar por algún sitio, ¿vale? Para que no se vean tanto puntito liso de fondo. Pero desde luego, lo, lo que quiero que la protagonista de esta, de esta eh, portada sea la niña. Luego, el nombre de, de la niña que se va a llevar este álbum, que me ha encargado su mamá, que es una amiga mía, que se llama María, seguramente que el nombre suyo lo ponga abajo en una plaquita dorada, aquí, María. ¿Vale? Eh, bueno, pues esa es la idea de mi portada. ¿Vale? Venga, vamos a recoger todo esto y vamos a ir montando... Vamos a ir montando primero esto sobre cartulina Vale, yo creo que eh, Esto Vale, sí, vamos a pegarlo Vamos a pegarlo luego con una Con una regla de alineación Vamos a hacer el marco para que salga Exacto Entonces esto lo voy a pegar con con este pegamento, os acordáis que pegaba muy bien en el, en el, en el metalizado. Vamos a ver cuánto le vamos a dejar. Podemos dejar con esta regla. Yo creo que esto está bien. 2,16 avos. Esta es en español, acordaros que os la enseñé. Que puedo dejarle también. A ver. 3,5 milímetros. Vale, vamos a dejarle esta. Este perfil. Tampoco demasiado, demasiado pequeño.
Si vemos que es muy grande o que queda muy, muy exagerado el dorado, le podemos quitar un poquito, ¿eh? Ahora lo, lo probamos y lo vemos. Le voy a quitar, no me gusta tan gordo. Yo creo que le vamos a dejar el perfil de... Eh... Venga, ahí. Ahí, nuestro perfil de siempre. Venga, este. Esto va a ir aquí. Así. Quitamos. Ahí. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a cortar uno aquí. Para poner en esta esquina. Pero hay que recortar. Vamos a ver. Ahí vamos a marcar este, lo vamos a pegar aquí. Vamos a pegarlo ya. Ahí. Ese ahí. Yo aquí arriba quería poner otro. Voy a cortarlo con la guillotina para que me salga recto. Quizá en el medio. A ver. Tengo aquí puntilla, también le podemos poner un poquito de puntilla, ¿eh? Además esta es adhesiva. Nos queda bien mono. Vamos a poner esta aquí arriba. A ver dónde queda. 
la casa aquí, la niña aquí y esto lo vamos a poner a un lado, vale y luego aquí las mariposas venga, pues vamos a pegar este aquí lo que pasa es que este no está recto vamos a cortar uno que esté recto a ver Ahí. este lo vamos a pegar aquí Este lo voy a pegar aquí, para que caiga detrás de la casa. Ahí. Esta casa va a ir aquí. Y, de, y aquí le vamos a poner otro trocito de puntilla. De aquí hasta el final. todo como en tono verde y resalta la niña que es lo que yo quería que resaltara esta niña esta casa ahora quizá la ponemos le ponemos un poquito de cartón debajo ahora lo pensaré esto va aquí esto va aquí la niña la ponemos un poquito más para acá y el vestido ahí encima así encima de la casa, ahí esta aquí había otra mariposa a ver creo que había otra mariposa, si no me he confundido aquí está eh, os he dicho que este álbum es para la hija de una amiga, eh, cuando María nació, yo le hice un álbum de, de nacimiento eh, todo de mariposas casualidades de la vida, esta colección de Daika para su comunión después de nueve años eh, es también de mariposas, así que estoy encant encantada. ¿Veis? Quedan aquí súper, súper bonitas mariposas. Ahora les doblamos un poquito para que tengan forma, esto lo vamos a poner en relieve, esto va a ir aquí, y aquí ya he dicho que vamos a poner flores, aquí también vamos a poner algunas flores, ahora cuando, ah, pero primero ya voy a esperar a que seque, para poner los brats, ¿vale? El montaje final este lo voy a, voy a esperar un poquito y ahora lo voy a hacer con vosotros. Venga, vamos a ver. Voy a recoger un poquito por aquí, que tengo un poco de lío. Y vamos a ver si podemos abrir ya para poner los, los brats. Que los brats, si no los he perdido, deberían estar por aquí. Aquí, ahí, los cuatro brats. Vale, vamos a abrir aquí. Fijaros cómo queda la luna, ¿eh? queda maravilloso. Vamos a, a ver, voy a marcar, voy a marcar donde voy a poner los brats porque lo quiero medir bien. Vamos a medir aquí. Eh, a, ver. a un centímetro y más o menos, sí, sí, para dejar espacio. Vale, vamos a marcar aquí. A ver si puedo. Aquí, que esto es de un centímetro. Esto también lo he comprado. 
os lo enseñé estas reglas de, de medir a ver, aquí una aquí otra dos ahí tres y ahí cuatro vamos a poner esos cuatro brats primero Ahora por lo menos esta parte tiene más sujeción, ¿veis? Mirad qué mono queda. Ahí sí. Bueno, pues lo mismo que he hecho aquí, lo voy a hacer aquí. Bueno, esto ya está. Si veis luego cuando vayamos a pegar el papel o cuando vayáis a pegar el papel que se ve eh, la esquina dorada, pues le cortamos un poquito. No pasa nada, ¿vale? Así. Esto ya queda bastante, bastante más robusto y más seguro. Vale, vamos a ver. Eh... Voy a ver... Porque le quiero poner lazo y le quiero poner un lazo de cada color. Ya saqué aquí todo lo rosa, lo verde y, y tal. Y yo tengo estos dos que quizá le ponga... Llevan alambre. No sé si ponérselo. Yo creo que quizás se lo enganche desde aquí. Aquí le pongamos otro. Y por atrás también. Y por atrás el adorno pegado... A ver, este aquí y aquí atrás también ponemos ahí los lazos por fuera y luego le ponemos un adorno. Vamos a ver cómo lo, lo ponemos. Quiero poner los dos, ¿eh? Quiero poner el, el, que se aten los dos lazos a la vez. A ver. En este lado que es más verde voy a poner primero el rosa y debajo el verde. Así, y por el otro lado quizá los ponga al revés. Ahora lo miraremos. Esto. Entonces, vamos a pensar. Vamos a pensar. Tienen alambre, ¿eh? Estos lazos tienen alambre. Vamos a cortarlo al medio. Y vamos a ver, yo quiero poner estos dos. Los podéis poner de raso, los podéis poner como queráis, ¿eh? Yo creo que lo voy a poner así. 
Me gustaría ver cómo queda el lazo doble, porque si queda muy feo lo pongo sencillo. Vamos a probar, siempre probando, ¿vale? Venga, vamos a coger un trocito de cinta, vamos a pegar por aquí y por allá. Imaginaros que esto lo pegamos aquí. A ver que se me ha ido aquí. Este por aquí y el otro, si lo ponemos al revés, lo ponemos verde y rosa. Luego aquí le ponemos un adorno. Que todavía no he pensado. Imaginaros que esto lo ponemos aquí. Vamos a cerrar el lazo a ver cómo queda. Bueno, es que no me atrevo a tirar porque... Uy. Pues queda muy bonito. La verdad es que queda fenomenal. Sí, señor. Pues nada, vamos a, a pegar esto, a ver cómo lo pegamos para que quede fuerte. A ver. Vamos a ver. Hemos dicho que aquí vamos a poner el rosa. Vamos a cortarlo los dos igualitos. Vamos a pegar con pegamento de tela uno sobre otro. Así. Vamos a medir el centro. Vamos a medir el centro. Tengo un lío a este lado que no os podéis imaginar. Pero ni imaginar. Vamos a ver cuánto medía esto. Esto medía eh, 11 y 11, 22 y medio. Mm, 11 con 2 y pico vale, pues ese sería el medio ahí a un lado y ahí a otro vamos a ver vamos a ver dónde va esto si tenemos que poner aquí a un lado y a otro menos a ver vamos a pegar un poquito más adentro lo vamos a pegar ahí con este pegamento a ver Eh, hemos dicho que lo íbamos a pegar por el rosa mm, Madre mía, a ver Pues no pasa nada, le ponemos aquí el pegamento Y el rosa ya lo pegamos ahí Así Y aquí seguramente que le pongamos otro como este a un centímetro para que no se nos venga el lazo, ¿vale? vale esto fuera. A 
A ver, que me he llenado todo de pegamento. Vale. Vamos a ver. Esto lo voy a pegar aquí, centrado. Eh, lo voy a centrar ahora mismo. Y lo voy a pegar aquí y lo voy a pegar con bloco. Lo voy a pegar con bloco. Vale, y luego las cintas las voy a, pi a pillar aquí con, con otro brad dorado. Aquí, para que no se nos vayan. Vale, vamos a centrar esto. Vale, vamos a ponerle un trocito de cartón aquí detrás, un cartoncillo. a pegar esto vale voy a esperar a que seque esto voy a recoger un poquito todo el lío que tengo aquí y vamos a acabar de rematar esta parte de la de la portada principal vale 